ዋና እና ዜናው በመጪው ዳር የሚከበረው ስምንተኛው የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ደን በልማት ስራዎች ታጅቦ እንዲካሄድ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መዘጋጀት ሁሉ ሰመስተራደሩ አቶ አብዲ መሐመድ ኡመር ገለጹ ሶሪያ ያላፍ ነው ኬሚካል ጦር መሳሪያ ባለም አቀፍ ማህበረሰብ ቁጥጥር ስር እንዲሆን የምትፈቅድ ከሆነ ሩሲያ ያደራዳሪነቱ ሚና እንደምትወስድ አስተዋወቀች እንደምንላቸው አልተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የ7 ሰዓቱን ዜና ቲዘን ቀርብናል ከዜናው ጋር ፍኖ ተመላኩኝ ወደ ቀዳሚ ዜና አልፋለሁ ኬንያና ሩዋንዳ ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በኬንያ ፕሬዝዳንት እና ምክትላቸው ላይ የተከፈተው ክስ እንደገና እንዲታይ የአፍሪካ ህብረትን ድጋፍ ጠየቁ የሀገራቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አሚና መሐመድ እና ሉዊስ ሙሽኪዋቦ በጉዳዩ ላይ ከወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጋር ተዋይቷል ውይይቱን የተከታተሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኑ እንዳሉት የአፍሪካ ህብረት የመሪዎቹ ክስ ካለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ወደ ኬንያ ተላልፎ በሀገሪቱ እንዲታይ ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይ ተላጋኝ የሚኒስትሮቹ ጥያቄም ህብረቱ የአፍሪካ ጥያቄ ምላሽ አለማግኔቱን የሚገልጽ ድብዳቤ እንዲጽፍና በአጭር ጊዜ ውስጥ የመሪዎች ስብሰባ ተካሂዶ ጉዳዩ እንደገና እንዲታይ መደረግ አለበት የሚል ነው የህብረቱ ሊቀ መንበር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝም ኢትዮጵያ በህብረቱ በኩል የተቻለውን ያህል እንደምታደርግ ተናግሯል የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡብሩ ኬንያ ታና ምክትላቸው ዊሊያም ቡቶ ከሰ የተመሰረተባቸው ከ2007 ምርጫ በኋላ የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ ለሞቱ ዜጎች ተጠያቂ ናቸው በሚል ነው ሪፖርተራችን ብርሃን ዓለም እንደዘገበው በመጪው ዳር የሚከበረው ስምንተኛው የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀን በልማት ስራዎች ታጅቦ እንዲካሄድ ለማድረግ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መዘጋጀቱን ራስ መስተራደሩ አቶ አብዲ መሐመድ ኡመር ገለጹ አባባዩ ተጨማሪ ዘገባለሁ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዳር 29 ቀን ለስምንተኛ ጊዜ የሚከበረውን የበሮች በረሰቦች እና ህዝቦች እንዲሁም የሕገ መንግስቱን ቀን በጅግጅጋ ከተማ ያስተናግዳል። ታዲያ ይባል ከባአልነቱ ባሻገር ሕገ መንግስቱ ያጉና ጽፋቸውን በብዛት ላይ ተመሰረተ አንድነት በሮች እና በረሰቦች ተጠቅመው የሚተዋወቁበትና ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳውም ይጎላ እንዲሆን ለማድረግ ክልሉ መዘጋጀቱ ነው ራስ መስተዳድሩ አቶ አብዲ መሐመድ ኡመር የተናገሩት። የኢትዮጵያ በሔር በረሰቦች ሁሉም በርበሶች የሚገናኙበት የሚተዋወቁበት የሉነታቸው እና ፍቅራቸው የሚታዩበት እና ለምድ ለውጥ የሚያደርጉበት ባል ነው በዚህ መሰረተኛ በሶማሌ ክልል በሶማሌ ክልል እንደምከበሪ ፋካ ተደረገ በኋላ ወይም ቀን ጀምሮ ይሄን ባል በልማት እንድታጨብ የሚሉ ሳለ ነው ወሰነ ለዚህ ባል ሲባልም ካንድ ሚሊየን 200 ሜትር ኪዩብ በላይ ውሃ መዘጋጀቱንና እንግዶች ለመቀበል የሚያስችሉ ንጻዎች መሰራታቸውንም ገልጿል አቶ አብዲ መሐመድ ባሉ ለረጅም አመታት በግጭት ይታወቀ የነበረው ይህ ክልል ያረጋገጠውን ሰላም እና የልማት ጉዞ ለማገዝ ትልቅ ፋይዳም እንደሚኖረው በመጥቀስ ኢትዮጵያ የበርካታ በር በረሰቦች እና ህዝቦች ሀገር መሆኑን የተናገሩት ራስ መስተዳድሩ ይህንን በብዛት ላይ የተገነባ አንድነትና ተቻችሎ የመኖር ባህል ለማናድ አንዳንድ የፖለቲካ ጥቅም አራማጅ ግለሰቦች የሚፈጽም እኩይ ድርጊትንም የክልሉ ህዝብ አጥብቆ ይቃወማል ሲሉ ገልጿል ኢትዮጵያ አይማማት ወመቻቻል ተምሳሌት ሀገር ናት ኢትዮጵያ የብዙ በህብረ ሰዎች ሀገር ናት የብዙ አይማማት ሀገር ናት ኢትዮጵያ የነበረ ታሪክ በጥቂት ግለሰቦች ምክንያት ወደ ላይ መለስም የሚል አማካከትን ያለ ተስማ ለክልል አሁን ምንም አይነት የሃይማኖት እንደዛ አይነት ምልክቶች የለው በደቡብ ክልል በጥቃቅንና አነስተኛ የሥራ ዕድል ፈጠራ በድገትና ትራንስፎርሜሽን የቅድ ዘመን ለማሳካት የታቀደው ንቅድ ባለፉት 3 አመታት ማሳካት መቻሉን የክልሉ ኢንተርፕራይዞች ለማት ኤጀንሲ ገለጸ የሥራ ዕድል ከተፈጠረባቸው ዘርፎች የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ አፈጻጸሙ ዝቅተኛ መሆኑን ታውቃል በሐዋሳ ከተማ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርገው በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ ውጣቶችም ስኬታ ማሞናቸውን ገልጿል ፍቃድ አባለማዩ ተጨማሪ ያለው በሐዋሳ ከተማ ባለፉት 3 አመታት በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ለማት የሥራ ዕድል ከተፈጠረላቸው መካከል ከከፍተኛ ትምህርት ተቋም በዲግሪ ተመረቀው ይወጡ ይገኙበታል። በ2003 አመተ ምህረት ለ5 ሆነው በመደራጀት ሰለሞንና ቤተሰቡ የፈጠራ ሥራ ብለው በሰየሙት ማበር ውስጥ የተደራጀው በረከት አይሏንዱ ነው። በኢኮኖሚክስ ዲግሪ ያለኝ። እዚህ ማበር እዚህ ማበር ውስጥ የምሰራው ለህብረሰብ የሚሆኑ ማሽኖችን 
ከኢንተርኔት ላይ ሰልክት በማድረግ ከኢንተርኔት ላይ በማውጣት ዲዛይናቸውን በማውጣት አገር ውስጥ በምን አይነት መልኩ መስራት አለባቸው የሚለውን ነገር ኢንፎርሜሽን ከኢንተርኔት በመሰብሰብ ከዛ በኋላ እዚህ አገር ውስጥ ለገበያ በሚመጥን መልኩ ዲዛይናቸውን አስተካክለን ሞዲፋይ አርገናቸው ነው የምንሰራው ነው የሰለሞንና ቤተሰቡ የፈጠራ ስራ ማበር ለ15 ስራቶችም ተጨማሪ ስራ አድል የፈጠረ ሲሆን አቅሙን ይበልጥ በማሳደግ ትልቅ ደረጃ ላይ ለመدرس ራይ እንዳለውም በረከት ገልጿል ከከፍተኛ ትምህርት ተቋም ወጥተው በዋሳ ከተማ በ2004 ዓ.ም. የተመሰረቱት የነ ዮሴፍ ሞክሪያ ማድካኔ ሳሙና አምራች ማበረም ሌላው ነው ሶስት አባላቶች በመጀመሪያ ዲግሪ ከዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተመረቀነን ካፒታላችን ባሁን ሰዓት ያው አጠቃላይ የኛን ጥሬ ገንዘብ ስናስበው ካንድ ሚሊየን ብር በላይ ማለት እንችላለን ማለት ነው እሱን ስለመረ እና ያው የስራ አድልን በተመለከተ ደግሞ ከአባላት በተጨማሪ ለ25 የስራ አጦች ያው የስራ አድል ከፍተናል ማለት ነው በከተማ ግብርና ዘርፍ በወተት ላምርባታ የተመሰረተው የይሆናል የወተት ከብት ርባታ ማበረም ካሉት 10 አባላት አብዛኛዎቹ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሩቃን መሆናቸውን የማህበሩ አባል አብነት በየኔ ይናገራል ለነዚህ ግጆች እያንዳንዳችን 3000 ብር አዋጣን መጨመሪያ ስንነሳ ስታርት ፖይንት በዛ የተወሰኑ ግደሮችን ገዛ እነዚህ ግደሮች ደሞ ምን ነው ይዘውልናል እርጉዝ ሆነዋል አሁን ደሞ ኮርማ ይፈልጉዋል ሌሎች እነዛን ይያረገን ስንዴት ወደ ከፍተኛ ለውጥ እንደምናመጣ ባጭር ወራት ውስጥ አየናቸው ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዲግሪ ተመረቀው የወጡት እነዚህ ወጣቶች ስራ ተባቂ ከመሆን ወደ ስራ ፈጥራ በመግባት ይበልጥ ተጠቃሚ መሆን ይቻላል ነው ያሉት ሞ ከዩኒቨርሲቲም ተመረቀው ከተለያዩ የትምህርት ተቋማትም ወጣው ማለት ነው ስራ በመፈለግ የመንግስትን እጅ ብቻ ከመጠበቅ የራሳቸውን ስራ ቢፈጥሩ ብዙ ያልተሰሩ ነገሮች አሉ። በሃዋሳ ከተማ አስተዳደር በ5 አመቱ የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ከ60 በላይ ስራጦች የስራ አድል ለመፍጠር ታቅዶ እቅዱን ባለፉት 3 አመታት ውስጥ ማሳካተችሏል። ሆኖም በማንፋክቸሪንግ የጥቃቅና አነስተኛ የልማት ዘርፍ የተመሰረቱ ማህበራት አናሳ በመሆናቸው በተለይም በዩኒቨርሲቲ ምሩቃ ላይ ልዩ ትኩረት አድርጎ በቀጣይ እንደሚሰራ ያስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና የንግድና ኢንዱስትሪ መምሪያ ላፊያ ቶቴድሮስ ገቢባ ገልጿል ስራው በባህሪው ካፒታል ምን ጠይቅ እንደ ስለሆነ ያው ማሽነሪስ ካለጀስ ካፒታል ምንም ጥያቄ ነው ያን ለመፍታት እየሰራን ስለሆነ በዚህ አመት ዘካዊ ልዩ ትኩረት አድርገን እንሰራለን የሚል ነው ያለኝ የሚደራጁ ማህበራትም በዚህ ላይ እንዲደራጁ ነው ዋና ፍላጎት አድርገን ከባለድ ሸካላትም ታች ያለው አስፈጻሚ አካላችንም ጋር እየተወያየን ያለ ነው ምን ነገር ነው ያለው ወደው ክልለም በእቅድ ዘመኑ ከ250 በላይ ስራ አድል ለመፍጠር ታቅዶ እስካሁን ከእቅዱ በላይ 300 ሺህ ለሚበልጡት የስራ አድል መፍጠር የተቻለ ቢሆንም በቀጣይ ግን ለማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ልዩ ትኩረት ይሰጣል ብሏል የክልሉ የኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ ስራ አስኪያጅ አቶ ንጉስ ያስራት ካጠቃላይ ከቅዳችን አንጻር ደከመ ብሏል የምንለው የማንፋክቸሪንግ ሴክተሩን አጠቃላይ ሀገር አቀፍ በክልል አቀፍ ከፈጠርናቸው አጠቃላይ ስራዎች 12% ላይ ነው የምንገኘው የማንፋክቸሪንግ ድርሻ ይሄ ትልቅ ችግር አለው ብለን ገምገማናል ስለሆነ በልዩ ሁኔታ ለንቀሳቀስ ህብረተሰቡ አዲስ ሆነ አመት ምክንያት በማድረግ ህገወጥ እርድ የሚያከናውኑ ሰዎችን በማጋለጥ እንዲተባበር የአዲስ አበባ ቀራሽ ድርጅት ጠየቀ የድርጅቱ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ አቶ አታክልቲ ገበይ ምክኤል እንደተናገሩት በአሉን ተገን በማድረግ በርካታ ህገወጦች ንጹህን ንጽህናው ባልተጠበቀ ቦታ ያልተመረመሩን ስሳትን በማለት ለህብረተሰቡ እንደሚያከፋፍሉ ተደርሶበታል በመሆኑም ህብረተሰቡ ህገወጥ እርድ የሚያከናውኑትን በማጋለጥ የራሱን ጤንነት እንዲጠብቅና በዚህ ምክንያት የሚከሰተውን ኢኮኖሚ ውድቀት ለመታደግ እንዲተባበር በርጠይቋል በከተማ ባላትን ተከትሎ ከፍተኛ አርድ የሚፈጸም በመሆኑ ህገወጦች ይህንኑ ተገን በማድረግ በመጸዳጃ ቤትና በቆሻሻ መጥያ ቦታዎች እርድ በማከናውን ህብረተሰቡ ለከፍተኛ የጤና አክል እንደሚያጋልጡ ተናግሯል ያዲስ አበባ ቀራሽ ድርጅት ለህብረተሰቡ በዘመናዊ ማረጃ መሳሪያ የታረደና ጥራቱን የተጠበቀ ስጋ በማቅረብ ላይ እንደሆነ የሚያመለክቱት በህገወጥ መንገድ የሚታረዱ ከብቶች ጤናቸው አልተመረመረና ከፍተኛ የጤና ችግር ያለባቸው በመሆኑ ህብረተሰቡ በህገወጥ መንገድ ከተሰማሩ ቀራሽ ጤንነቱ የተረጋገጠ ስራ በመስጋ በመግዛት እንዲጠቀም ድርጅቱ መልክት ማስተላለፉን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሰግቧል 
ህብረተሰቡ ለአዲስ አበባ በሚደረጉ ዝግጅቶች የሳት አደጋ እንዳይከሰ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ኤጀንሲ ያሳሰበ ኤጀንሲው የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የስራደት መሪ አቶ ሰለሞን መኮን እንደገለጹት ህብረተሰቡ ለዘመን መለወጫ ባል በሚደረጉ ዝግጅቶች የሳት አደጋ እንዳይከሰ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታል ኤጀንሲው በበኩሉ በበዓሉ ምክንያት ሊከሰት የሚችሉ አደጋዎችን አስቀድሞ ለመከላከልና ቢከሰትም ፈጥኖ በመቆጣጠር የህብረተሰቡ ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስችሉ ዝግጅቶችን ማጠናቀቁ ናቶ ሰለሞን ገልጿል ህብረተሰቡ በኤሌክትሪካል የሚሰሩ እንደ ካውያ ለማስኬጅ የሚሆኑ የኤሌክትሪክ መብራቶች ቴሌቪዥን ቴፕ ሪከርደሮችን የማቀዝቀዣና ማሞቂያ መሳሪያዎችን በአንድ ሶኬት ላይ ደራርቦ እንዳይጠቀምና በምግብ ማብሰያ ቤት ውስጥ የጋዝም ሆነ የማገዶ ክምችት እንዳይኖር አሳስቧል ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ከማድረግ ባሻገር ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ አሳትና ሌሎች አደጋ ቢከሰቱ በኤጀንሲው ነፃ የስልክ መስመር 9939 በመደወል መደወል እንደሚቀባ መልክቷል ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው አሁን ወደ ወጭ ዘገባዎችን እናልፋለን በሶማሊያ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መልሶ የማቋቋም ስራ አሁንም ትኩረት የሚሻ መሆኑም ተገለጸ በሀገሪቱ አንጻራዊ ሰላም የተፈጠረ ቢሆንም ተፈናቃዮችን መልሶ ማቋቋም የመንግስት ትልቅ የቤት ስራ ነው ተብሏል ለሮይተርስ ዘገባ ይበልጣል በላይና ምስራቅ አፍሪካዊ ታገር ሶማሊያ እንደ ዩሮፒያን ዘመን ቀመር 1991 ላይ ኢዚያድ ባሬ መንግስት ከወደቀ በኋላ ከ2010 ዓመታት በላይ ሰላም ርቋት ቆይቷል። ጃ 10 ሚሊዮን ህዝብ መኖር የሆነች ሶማሊያ በነዚህ የየርስ በርስ ግጭት አመታት ወቅት ወዲ ሰላምን በመሻት ወዲያ ደግሞ የሚላስ የሚቀመስ ፍለጋ 1.1 ሚሊዮን ህዝቧ ቀያቸውን ዲደቁ ተገደዋል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 370 የሚሆኑት የትውልድ ቦታቸው ለቀው ወደ ሀገሪቱ ርሰ ከተማ ማውቃ አዲሷ አቅንተዋል። ካንድ አመታት በፊት ወደስልጣን የመጡት ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም ይዘረጉት ፖሊሲ ደረጃ በደረጃ ቢተገብሩ እስካሁን መሰረታዊ ለውጥ አላመጣም እናም በርሰ ከተማ መቃድሾ ብቻ 55 ግዙፍ እንዲሁም 1300 ደግሞ አንስተኛ የመጠለያ ካምፖች ውስጥ በርካታ ሶማሊያውያን ተፈናቃዮች ያሉ ሲሆን መሰረታዊ ፍላጎታቸው ለማሟላት የሚያስችል የገቢ ምንጭ የላቸው ከ10000 በላይ ስደተኞች በሚኖሩበትና 77 የሚል መለያ ቁጥር በተሰጠው ካምፕ ውስጥ የምትኖሩዋ ኑሪቱ ምንም ገቢ ስለሌለን ተቸገረናል እርዳታ ያደርጉልን የነበሩ ዘይሰባዊ መፍድርጅቶችም ድጋፋቸውን አቅመዋል ይህም ኑሯችንን ውስብስብ አድርጎታል ትላለች ወደዚህ የመጣሁት ከቤተሰቦች ጋር ነው መሰረታዊ የሚባሉትን ምግብና ውሃ እንኳን አገኝ ተመኖር አልቻለም ለምን እዚህ እንደምን ነው አልገባኝም ምንም ነገር የለም 52 አመት አቡ በከረም የኑሪቱን ሐሳብ ይጋራል ሰሪን ተገናኝነ ማከንተት ከስኩሆክ ሲዘው ጋር ወልቶ ወልዋይ ያክ ብጀፍት ወደ መቃደሾ ከ3 አመት በፊት ነው የመጣሁት በመጀመሪያው አመት የተወሰነ እርዳታ አናገኝ ነበር ከዚያ በኋላ ግን ሁሉም ነገር ተቋርጧል ምንም መሻሻል በህይወታችን ላይ ማይታ አልቻልንም ካለማቀፍ ለጋሽ ደረጃቶች ድጋፍ ካገኘን ወደ ትውልድ ቦታችን እንመለሳለን ከሁለት አመት በፊት በሀገሪቱ በተከሰተ ድርቅ አምነስት የሶማሊያ ግዛቶች የራህብ ቀጠና ሆኖ መሰይማቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎም ምግብ ፍለጋ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሶማሊያውያን ለስደት ተደርጓል። ምንም እንኳን አሁን ላይ የራህብ ችግር ቢቀንስም የምግብ ዋስትናን ሙሉ ለሙሉ ማረጋገጥ አለመቻሉ ቀያቸውን የሚለቁ ሶማሊያውያንን ቁጥር ለመቀነስ እንቅፋት ሆኗል። የስደተኞችን መስረታዊ ፍላጎት ከመማዋላት ለ ትምርትም አዳረስ እንዲሁም ደህንነታቸው ማስጠበቅም ሌላው ለሀገሪቱ መንግስት የቤት ስራ መሆኑን Reuters Zagbol በማከለ አፍሪካ ሪፐብሊክ በስልጣን ላይ ባለው የቀድሞ ሰለካ ማጽ ቡድንና በስደት ላይ በሚገኙት ፕሬዝዳንት ፍራንሶ አቦ አዚስ ታማኞ ታድሮች መካከል በተፈጠረ ግጭት 60 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ የፍራንሶ አቦ አዚስ ታማኝ ኃይሎች በዋና ከተማዋ ሰሜናዊ ክፍል የምትገኘው የቦካ ከተማን ተቆጣጥሯል የፕሬዝዳንቱ ቃል አቀባይ እንደገለጹት በጥቃቱ የቦሳንጆ ከተማ አቅራቢያ ያሉ መንደሮች ከባድ ጥቃት ደርሶባቸዋል በግጭቱ አምስት የሰለካ ማጽ ቡድን አባላትም ተገደሏል ነው የተባለው የተባበሩት ስታ ድርጅት የማክለ አፍሪካ ሪፐብሊክ ያለመረጋጋት ለቀጠናው ስጋት ሊሆን እንደሚችል ማስጠንቀቁ ይታወሳል እንደተባበሩት መንግስታ ድርጅት መረጃ በሀገሪቱ 4.6 ሚሊየን ሰዎች የምግብ የጤናና የመጠለያ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ዘገባው የቢቢሲ ነው ሶሪያ ያላትን የኬሚካል ጦር መሳሪያ ባለማቀፍ ማህበረሰብ ቁጥጥር ስር እንዲሆን የምትፈቅድ ከሆነ ሩሲያ ያደረዳሪነቱን ሚና እንደምትወስድ አስታወቀች አሜሪካ በበኩሏ ሶሪያ የቀረበላትን ሐሳብ የምትቀበል ከሆነ ለወሰደ የነበረውን ወታደር አርምጃ እንደምትተወገልጻለች ነብይ በቀለ ተጨማሪ ዘገባ አለው 
እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥርና ሺ 2012 ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በሻራ አላሳድና መንግስታቸው የኬሚካል ጦር መሳሪያ ተጠቀሙ ማለት ቀዩን መስመር እንደማለፍ ነው ነበር ያሉት ባመቱ በዋና ከተማው ደማስኮ አክራቢያ ተፈጸመ በተባለ ኬሚካል ጥቃት 1400 በላይ ሰዎች ይወታቸው አልፏል ከጥቃቱ ጀርባ ያሳድ መንግስት እጅ ስለመኖሩ መረጃ አለኝ የምትለው አሜሪካ ጥቃቱ የቤራይ ደነቴን አደጋ ላይ ደገነ በመሆኑ ወታደራዊ ጥቃት ለሰነዝር ይችላል ምንም እንኳን ጥቃቱ የተወሰነና አንስተኛ ቢሆንም ፒቢኤስ ከተባለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ቀዩን መስመር ስለማልፋቸው ይሄንንም ተከትሎ ሊሰነዘር ስለሚችለው ወታደራዊ ጥቃት ጥያቄ ቀረበላቸው ፕሬዝዳንት ባሻር አልሳድ ቀዩ መስመር ሊሰመር የሚገባው ባለማቀፉ ማህበረሰብ እንጂ በፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አይደለም ብለዋል ኦባማም ቢሆኑ ሀገራቸው ወለች 3 በኢራቅ በፈጸመችው ዩራኒየምና እስራኤል በጋዛ የነጭ ፎስፈረስ ጥቃት በፈጸመችበት ወቅት ነበር ቀዩ መስመር መስመር የነበረበት ብለዋል ኦባማ ኬንድሮ ላይ ፎር ሂምሴልፍ ኦን ፎር ሂዝ ካንትሪ ኖት ፎር ኦዘር ካንትሪስ ዊ ሃቭ አወር ሬድ ላይንስ ላይክ አወር ሶቨረን in our independence while if you talk the world uh, red lines united states used uranium depleted uranium in iraq israel used white phosphorus in gaza and nobody said anything ባራክ ኦባማ ምናልባት በሶሪያ ላይ ሀገራቸው አሜሪካ ለተፈጽመ ያሰበችው ንርምጃ ሊያዘገ የሚችል ሐሳብም አቀርበዋል ሶሪያ ያሏትን የኬሚካል ጦር መሳሪያ ክምችት ባለማቀፉ ማህበረሰብ ቁጥጥር ስር እንዲደረግ የምትፈቅድ ከሆነ የሳይሆን ቢቀር ግን አሜሪካ ለቤራይ ደነት ዋስትል ጥቃቱን ተፈጽማለሽ ብሏል ፕሬዝዳንቱ ይሄን ይበሉንጂ ከ433 የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከግማሽ የሚልቁ የሳቸውን ሐሳብ የማይደግፉ ናቸው በሶሪያ ላይ ጥቃት ይሰንዘር በሚለው ሐሳብ ካለማቀፉ ማህበረሰብ ዘንድም ተቀባይነት ገና አላገኙ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰርጌይ ላቭሮፕ ሶሪያ ያሏትን የኬሚካል ጦር መሳሪያ ለማስፈተሽ ብሎም ለማስወገድ እምትሻ ከሆነ ሀገራቸው ያደረዳሪነቱን ሚና እንደምትወስድ ገልጿል ይሄንን ማሳብ እንደሚቀበሉት ነው የሶሪያው አጫጫው ዋሊድ ሙአሊም የተናገሩት ይሁን እንጂ ሶሪያ ይሄን ሐሳብ ተገብሯልች የሚል እምነት እንደሌላቸው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በሰጡት ጋዜጣ መግለጫ ተናግሯል ሩሲያ የዘች የማደራደር እቅድ የሶሪያ መንግስት በተቃዋሚዎች ላይ የሚፈጽመው ጥቃት ተጨማሪ ጊዜ ሰጣል ያሉ ደሞ የሶሪያ የጥቃውሚዎች ጽምረት ቃላቀባይ ካሊት ሳሌህ ናቸው ስለዚህም የተነከረ ርምጃ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል gives us at more time uh, it allows them to buy more time to kill more syrians to destroy uh, more places in syria it's highly unlikely that the regime would actually ይህ በእንዲ እንዳለ አሜሪካ በሶሪያ ላይ ጥቃት የምትፈጽም ከሆነ ኢራን በባግዳድ በሚገኘው አሜሪካ ኤምባሲ ላይ ጥቃት ለትፈጽም ትችላለች በሚል የቀረበው አቤቱታ ኢራን ካውነት ኢራቅ አስተላጣጥለዋለች ኢራን በኢራቅ በሚገኙት አጣቂዎች በመታገዝ በአገሪቱ በሚገኘው አሜሪካ ኤምባሲና ከአሜሪካ ጋር ግንኙነት ባላቸው ተቋማት ላይ ጥቃት ለትፈጽም ማቀዷን የሚያመለክት መረጃ እንዳላት አሜሪካ መግለጿን ተከትሎ ነው ኢራን ማስተባበያን ይሰጥቸው ዘገባውን ከተለያዩ ምንጮች አገኘን